तू भेज दिया ना बहुत खा लिया चलो साइबर सेल चलते हैं हाँ हम गाड़ी निकालते हैं आप हाँ मैडम सर ने कहा ना हम हमेशा आपके साथ रहेंगे आपके बॉडीगार्ड बनके या या हम्म जब तक सास में सास है आप पर आज भी नहीं आने देंगे हम्म सास से एक बात याद आ गई पता है मेरा बचपन से एक सपना था मेरी एक सास हो गोलू गोलू गोल गप्पे जैसी मजा आ जाएगा हाँ वो थोड़े हैं गर तो आज से आप मेरी सास क्या हुआ दरोगा जी सास अटक गया मैडम का शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सास सास हो तो ऐसी है ना वैसे आपको देख के लगता है आपका लड़का बड़ा हैंडसम होगा हाँ बहुत बहुत हमारे लल्ला जो है ना बहुत सुंदर बहुत हैंडसम है थोड़े और दिन रुकता ना उसे बहुत अच्छी लड़की मिल सकती थी अच्छी मतलब अच्छी इसलिए हम हमेशा कहते हैं हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भागे फूट गए फूट के बिखर भी गए अब तो आपके लल्ला से भी मिल लेंगे कभी तो करिश्मा सिंह की सास हम सब की सास तो आज से आप हमारी सास हाँ वैसे है थोड़ा दूर दूर से मगर ठीक है हम आपकी सास हुई हुई हाँ हुई हुई तो चले सासु माँ मैया हमारी चुड़ैल हमारी बहुरानी हमें सासु मैया बुलाती है तो चले सासु मैया हाँ हाँ चलो ठीक कर रहे थे वो जय हिंद मैडम सर जय हिंद भगवान आपकी दोस्त की रक्षा करे हमें एक जरूरी काम है हम वो निपटा कर आते हैं जय हिंद मैडम सर मैडम सर मैडम सर मैडम सर ये देखिए कहाँ है कहाँ है चिता भाई क्या ना थाने के बारे कुछ छोड़ के चला गया था तो हमने संभाल के रखा थाने का मानते कहीं चोरी ना हो जाए बस रे छिला हुआ कब्र बिजू हैं थाना का माना चुराने का हिम्मत की सूरमा का हो गया और तुम तभी इसको लेकर क्यों नहीं आए जब तुमको मिला था ही चिता भाई हम काम धंधे वाले लोग हैं हमें काम करना होता है चलो हो गया हो तो खोलो इसे यार रुको � it's a diffuse. Bomb can also be a bomb. Is it possible to get into a bomb? Is it possible that God has sent you to the ground and sent you to the ground? It's a diffuse bomb. Open it. And you are going to do this, Billu. Okay? Yes. Okay. 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 ये तीनों तुम तीनों को मैच कर रहे हैं। बस रे बानर। भाई साहब, कितना टाइम लगेगा डिकोड होने में? आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए। जहाँ जहाँ मार्क किया है ना, वहाँ साइन कर दीजिए। टेक्निशियन असाइन होगा। ये कोई दस पंद्रह दिन में हो जाएगा। दस पंद्रह दिन में? जी। बहुत जल्दी काम होता है यहाँ पर? बस मैम हम तो कोशिश करते हैं। सरकारी काम है मैडम थोड़ा समय तो लगेगा। सरकारी काम? अरे गलती कर दी। मॉन्टी, मॉन्टी कैसे दिमाग से निकल गया? वो बहुत एक्सपर्ट है। ऐसे काम वो दो घंटे में कर देता। बात ऊपर तक जाएगी, आईजी तक जाएगी। पंद्रह दिन का काम दो दिन घंटे में कैसे हो गया? इसकी बिचारी की नौकरी जा सकती है। बच्चे इसकी नौकरी। वैसे हमें क्या? अपने काम से मतलब है, है ना? अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? आपको पहले बताना चाहिए था आपको डाटा चाहिए, जल्दी चाहिए। मैं आपको दो घंटे में देखती है समझ गई थी तुम बहुत टैलेंटेड हो शकल पे लिखा है थैंक यू थैंक यू डेढ़ घंटे में हो जाएगा हाँ हाँ अरे क्या हाँ 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 जाइए डेढ़ घंटा है आपके पास जाइए जाइए काम कीजिए चलो तब तक चाय पी के आते हैं हाँ जी मैडम मैडम एक बात बताइए ये मोंटी कौन है 
हमें भी नंबर दीजिए ना उसका शायद हमें भी जरूरत पड़ी उसकी कर्ज फिल्म देखी उसमें लेट ऋषि कपूर जी का नाम मॉन्टी था ऐसा नाम का आदमी कोई है ही नहीं ऐसे किसी का भी नाम लेकर आपने काम निकलवाया <laughs> उधर से जाओ उधर से जाओ देखा परिंदा भी पर नहीं मार सकता मैडम सर हेलो हेलो नाना तुमने कुछ भेजा था क्या हाँ मैंने वो मेन्यू भेजा है खाना क्या ऑर्डर करना है देख लेना नहीं उसकी बात नहीं कर रहे कुछ और कुछ और क्या कोई गिफ्ट गिफ्ट वुडन स्टैचूज हैं गांधी जी के तीन फेमस बंदर बुरा मत देखो बुरा मत कहो बुरा मत सुनो हसीन तुम्हें लगता है ये मेरा स्टाइल है मैं ऐसा कुछ भेजूंगी चेरी तो वो टेडी बेयर वाली थ्रेड भूल गई हाँ और वैसे भी उसको कुछ भेजना होता तो वो मुझे भेजता तुम्हें क्यों भेजता हाँ हाँ ये बात भी है आलू चट खाएंगे नहीं अरे तुमसे नहीं पूछ रही हूँ सासु मैया से पूछ रही हूँ चल चल मैं रखती हूँ बाय गांधी जी के तीन बंदर कोई हमें गांधी जी के बंदर का भेजेगा हम भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा अजीब सा गिफ्ट भेजेगा ही क्यों और देखिए वो भी पुराने स्टैचूज है नए भी नहीं है मैडम सर और आप ये गिफ्ट पेपर देख रही हैं इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये फिर से इस्तेमाल किया हुआ है ये तो मैडम सर कोई अपने साइकिल के पीछे कैरियर पर रख के लाया है ठीक है पता लगाइए कौन शख्स है किसने भेजा ये देखिए तो उसकी मंशा क्या है ऐसे अजीब से गिफ्ट के पीछे पता चल जाएगा मैडम सर ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट में किसी ने एक साइकिल वाले को जो अपने पीछे गिफ्ट बॉक्स रख के लाया हो उसको देखा ना हो एक बार उसका हुलिया पता चल जाए फिर उसको बिगाड़ने में हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे जय मैडम सर जय ये 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 ही है। है। ओ भाई साहब। कहीं क्या चाहिए आपको नाम का है जानू का बोले अरे मैडम मार कह रही है मार कह रही मैडम को मैडम को जानू आप जानू आप जानू जानू क्या जानू बात कर रहे हैं ना हाँ हाँ आपको जानू बोल रहा है मैडम हमारा नाम ही है जानू है सब लोग हमें जानू कबाड़ी वाली बुलाते कबाड़ बेचते हो ना तो जानू क्यूँ जुना रखो आज से तुम्हारा नाम जुना तुम वो दिखाओ हाँ। फोटो दिखाओ ये देखो ए जुना देख ये तुमने भेजा था थाने आ, आप सब जाइए अपने काम कीजिए ना आ, हम काय भेजेंगे मैडम हैं इसने नहीं भेजा जिसके पीछे पड़ जाओ उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिलो द स्पाई मुंह पे झूठ कैसे बर्दाश्त कर पाए हमने पता लगा लिया है सुबह सुबह अंधेरे मुंह सीधे मुंह उठा के आप साइकिल के पीछे गिफ्ट बॉक्स रखकर सीधे मुंह थाने की ओर चल दिए और थाने में गिफ्ट बॉक्स रखकर बाय मुंह चल दिए हैं मुगलो 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 सच के लिए मुंह खोलो मैडम इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं ये मुंह नहीं खोलेगा जब तक इसका मुंह नहीं टूटेगा तोड़ो इसका मुँह तोड़ो अब सच बता रहे हो या उगलवाए तुमसे सच बोलो मैडम क्यों फंसा रही है कबाड़ बेचता हूँ मैडम कचरे का धंधा करता हूँ पर इतना जरूर जानता हूँ कि यहाँ हर कोई किसी न किसी रिश्ते का कचरा ढो रहा है और मेरे दुकान से ज्यादा तो लोगों के घरों में रिश्तों का कबाड़ बड़ा हुआ है ये बात आपके केस से संबंधित नहीं है बात ऐसी है कि मैडम हम कई दिनों से सोच रहे थे कि हम खुद पुलिस के पास आए कुछ बात बतानी थी अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ मिल गए बात ऐसी है मैडम कि हमेशा की तरह मैं कबाड़ इकट्ठा करने के लिए अपने घर से निकला वो घर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहां सिर्फ पति पत्नी रहते हैं।
कहानी में सस्पेंस था नहीं फिर भी क्रिएट कर दिए सस्पेंस अरे चश्मा पहनकर कोई कचरा डाले तो प्रॉब्लम क्या है क्या साहब इतनी सुबह सुबह काला चश्मा लगा के कौन रहता है घर में तो तुमको का लगता है काहे पहना था उसने काला चश्मा घर पे ऐसा तो तभी होता है जब किसी ने रात भर दबा के दारू पी हो या तो रात भर वो सोया नहीं हो और आंखें कुत्ते की तरह बाहर आ गई हो या फिर या फिर या फिर कोई अपनी रूह पे लगे जख्म को छुपाना चाहता हो तुम बार बार गुलजार साहब के नाम का बत्ती सुलगाना ना हमको बंद कर दो सीधी भाषा में बात कर सकते हो तो सीधी भाषा में बात करो अब दारू तो उनके घर पे आती नहीं ये बात पता है मुझे दारू फ्रीज तक पहुंचे हो फ्रीज तक मिले और रात भर जागने का तो सवाल नहीं उठता क्योंकि पूरा मोहल्ला दस बजे तक सो जाता अच्छा बेड तक पहुंचो बेड तो बिल्ले <coughs> इसलिए मैंने अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश की एक बार कबाड़ लेने के बाद मैं चुपके से उनके खिड़की के पास ही खड़ा रहा वो औरत जोर जोर से सिस्कियां लेके रो रही थी मैडम वो औरत जरूर किसी मुसीबत में इसलिए मैंने उसकी गुहार मूर्ति की शक्ल में आप लोगों तक पहुंचा दी मैडम आप कुछ कीजिए ना उस औरत की मदद कीजिए मैडम क्या पता बताया तुमने उनका यशोदा अपार्टमेंट फ्लैट नंबर छह गोमती नगर मैडम सर हमको तो लगता है ना कोई बच्चा रख के गया होगा अगर आज हमारे लल्ला के लल्ला या लल्ली होते ना तो हम उनको ऐसे ही खिलौने देते <laughs> बस पुष्पा जी बस आपको देख कर भी माथा पीट लिया रख दीजिए भाई जयंत मैडम सर जयंत करिश्मा सिंह क्या बात है करिश्मा सिंह आप बहुत उखड़ी हुई लग रही हैं सब ठीक है कब ठीक रहता है मैडम सर जी मैडम सर सही कहा आपने थोड़ा उखड़े हुए हैं हम उखड़े हुए हैं हम ऐसी औरतों पे जो बंद दरवाजे में सब कुछ सहती रहती है लेकिन उसके खिलाफ कभी ना आवाज उठाती है ना कुछ कर पाती है क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं होती है जी हाँ कौन अब हम करिश्मा सिंह है आप, आप, आपके पति हैं घर पे क्यों सेम पिंच बापरे कुछ आ, आ, मिलना है उनसे कि क्यों मिलना है बात करना था क्या बात करनी है आपसे बात करना है अभी तो आपने कहा कि आपको मेरे पति से बात करनी है आ, नहीं नहीं वो ऐसे ही कहा था लेकिन बात दरअसल हमें आपसे ही करनी है हमसे क्या बा, बात करनी है मतलब यही बात कर दे यही दरवाजे पे खड़े होके क्यों क्या दिक्कत है देखिए ऐसा ना कि हमको पता चला है कि आप दिक्कत में हैं आप दुखी हैं आप सुखी नहीं हैं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे शायद आपके पति आपको मारते पीटते हैं या कुछ है ऐसी बात जो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आप हमसे शेयर कर सकती हैं हम सारी तकलीफ दूर कर देंगे आपकी एक बार बस शेयर करके देखिए नहीं आ, आपको कोई गलत हुई है हमें कोई दिक्कत नहीं है हम एक सुखी विवाहित महिला है हमारे पति हमें नहीं मारते पीटते हैं आप जाइए प्लीज हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है धन्यवाद बाप रे के मैं ट्राई करता हूं। एस्क्यूज। एस्क्यूज में बहन जी बहन जी बहन जी मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिए हम महिला पुलिस थाने से हैं मतलब ये महिला पुलिस थाने से है मैं इनके सपोर्ट में आया हुआ हूँ देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम है दिक्कत है हमें बता दीजिए देखिए आप जाइए यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी पुलिस को बुलाओगे पुलिस तो आपके सामने है मतलब जब भी आप पुलिस को बुलाओगे आप इन्हीं को पाओगे या सुखी वैवाहिक महिला तुरंत समझाए क्या हमें उनके चेहरे पे लिखा था की कि वो किसी दिक्कत में है लेकिन आवाज नहीं उठा रही है इसलिए हमें चिढ़ाती है ऐसी महिलाओं पे बहुत चिढ़ाती है जो बंद दरवाजे पे मुंह में दही जमा के बैठ जाती हैं कुछ बोलती नहीं है फिर कोसती है अपनी दुनिया को और अपनी किस्मत को जो खुद के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता उसके लिए कोई क्या लड़े आप बताइए और ऊपर से तुर्रा ये है कि आस के पड़ोसी को खबर भी नहीं है कि उनके घर में क्या चल रहा है या फिर ये कहे की कि किसी को पढ़ा ही नहीं है की आस के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पता नहीं ध्यान नहीं दिया कभी हमने 
कभी कोई खटपट सुनी तो नहीं उनके घर से यहाँ यहाँ तक के गोल्ड के जेवर पहन के निकलती है हस्बैंड प्यार न करता तो इतना सजा सवार कर रखता बाकी हमें क्या लेना देना मैडम कोई जिए या मरे अपने लाइफ के टंटे कम है जीवन के जरूरत ही नहीं जी उन्हें किसी काम करने वाले की इतनी सारी मछली जो लाकर घर में रखी हुई है ये दबाया जूस हाजिर ये दबाया आइसक्रीम हाजिर मतलब जो चाहिए एक बटन पे हाजिर महारानी वाली जिंदगी जी रही है अपनी बरखा बीबी ऐसा नसीब ऊपर वाला सबको दे ओह माय गॉड तो मेड फॉर इच बर्तन ए इच अदर क्या हो गया है क्या हो गया है इस दुनिया को लोग इतने सेल्फिश और इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए किसी और के दुख दर्द की किसी को परवाही नहीं है अगर इसी तरह का हमें क्या पड़ी है एटीट्यूड चलता रहा तो धीरे धीरे तो इस दुनिया में से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी कौन उड़ता तेरे अपनी तरफ लेता है आज की दुनिया में डार्लिंग सब अपनी दुनिया में मगन हैं। कौन पड़े दूसरे के लफड़े में जब अपना सब कुछ ठीक चल रहा हो सब शुतुरमुख की तरह अपनी गर्दन रेत में धसाए बैठे हैं। किसी को नहीं पड़ी दुनिया में क्या हो रहा है यही मकसद है उसका ये गांधी जी के तीन बंदर यहाँ थाने में भेजने का बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता पर यही क्यों मैडम सर ही क्यों सिर्फ यही है जो इस इनसेंसिटिव सोसाइटी में सेंसिटिविटी की मशाल जलाना चाहती है लोगों को उनकी मरी हुई इंसानियत याद दिलाने की कोशिश कर रही है लोगों में जज्बात जगाने की कोशिश कर रही है यही है जो गांधी जी के इन तीन स्टैचू का मतलब लोगों को समझा सकती है ये सिर्फ स्टैचूज नहीं है ये उस औरत की मदद के लिए पुकार है जो उसने हसीना मलिक से लगाई है कोई फर्क नहीं पड़ता करिश्मा सिंह कि वो अपनी तकलीफ बता पाई या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कंप्लेन की या नहीं वो अकेली है और अकेली ये सब सह रही है और अब हम ये होने नहीं देंगे वो अब तक अकेले जो सह रही थी अब नहीं सहेगी हमें पता लगाना ही होगा कि इस घर में चल क्या रहा है कहा जा रहे हो मैडम सर सबके लिए चाय बोलने जा रहे हैं अच्छा अच्छा हमें लगा पता लगाने जा रहे हो बाबरी मैडम तो हमारे लिए भी चाय बोलना अदरक वाली बोलना दो सौ किसी के पास कोई आइडिया जी मैडम सर हम तो कहते हैं ना कि, कि पति उस... को उठा कर लाते हैं कान के नीचे दो बजाते हैं सारी सच्चाई अपने आप उगल देगा राइट जी बिल्कुल मैडम सर यही आपको कैसे पता हमें नहीं पिछली गली में जो बच्चे पिट्ठू खेल रहे हैं ना वो भी जानते हैं की आप यही आइडिया देने वाले हैं फिर तो उन बच्चों को ये भी पता होगा की आप हमें क्या जवाब देंगी ये की नहीं करिश्मा सिंह आप ऐसा नहीं कर सकती है ये कानून के खिलाफ है आप उसके पति को बिना किसी सबूत के यहाँ उठा नहीं ला सकती है आप ऐसा नहीं करेंगे यही ना मैडम सर करिश्मा सिंह आपको नहीं लगता कि कभी कभी दोस्ती में आकर आप कुछ ज्यादा ही लिबर्टी ले लेती हैं ज्यादा ही फ्री हो जाती हैं हमारे साथ भूल जाती है कि हम आपके सीनियर हैं सॉरी मैडम सर रिलैक्स हम मजाक कर हैं हमें लगा आप <laughs> वैसे मेरे पास एक आइडिया है इजाजत हो तो पेश करूं? नहीं आइडिया <laughs> ये है कि मैं ये कहना चाहती हूं कि हम उस लड़की के घर पे एक कैमरा फिट कर दे तो पता चल जाएगा उस लड़की के साथ घर में हो क्या रहा है एक मिनट मैडम सर अगर हमारा उसके पति को लप्पड़ लगाकर यहाँ लाना गैर कानूनी है तो फिर ऐसे किसी की निजता को भेदना अंग्रेजी में जिसे ब्रिज ऑफ प्राइवेसी कहते हैं ये गैर कानूनी गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आता मैडम सर वाह दरोगा जी वाह क्या पॉइंट है बात तो बिल्कुल सही कही दरोगा जी पॉइंट है लेकिन जहां कैमरा लगाकर बात बनती है वहां पे खाम खा तंदूर क्यों लगाना कानून के पछेड़े में क्यों पड़ना कल को पति निर्दोष टिकला तो लेने के देने पड़ सकते हैं कैमरा अगर पकड़ा गया तो हमारे खिलाफ गवाही कौन देगा और हमारी प्रायोरिटी ये है 
कि लड़की के साथ घर में क्या हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा मेरे ख्याल से यही सेफ है पॉइंट तो सही है तुम्हारा ऑलवेज फिर अब हिडन कैमरा लगाएंगे और अगर कोई ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है तो वो है समझ गए हो जाएगा गुड स्मार्ट है तेरी जूनियर गुड जॉब दरोगा जी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos